அனைவருக்கும் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு அவர் சிவில் எக்ஸாம் வைப் செஷன் இன் டிஎன்பிசிஐ சிவில் சிட்டிசிட்டி யூடியூப் சேனல் இந்த வீடியோவில் ரயில்வே இன்ஜினியரிங் பார்ட் டூ வீடியோவில் வந்து நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ ப்ரீவியஸ் வந்து பார்ட் ஒன் வீடியோ வந்து நம்ம போஸ்ட் பண்ணியிருப்போம் ரயில்வே இன்ஜினியரிங்கில் பார்க்காத நண்பர்கள் வந்து பிளேலிஸ்ட்டில் வந்து அட்டாச் பண்ணிக்கிறேன் தனியாக ஸோ அதே போல் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து லிங்க் வந்து கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இது மட்டும் இல்லாமல் சிபிஎம் அண்ட் பெர்ட் சப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து நம்ம பார்த்துருக்கோம் காங்கிரீட் டெக்னாலஜி அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து எஸ்டிமேஷன் சப்ஜெக்ட்ஸும் நம்ம வந்து பார்த்துருப்போம் ஸோ அதுக்கான தனித்தனி பிளேலிஸ்ட் வந்து அட்டாச் பண்ணியிருக்கேன் அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் வந்து டிஸ்கஷன் வந்து பிளேலிஸ்ட் எல்லாமே தனியாக வந்து அட்டாச் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நண்பர்கள் வந்து போய் பாருங்கள் ஓகேங்களா ஸோ இந்த வீடியோவில் போகிறதுக்கு முன்னாடி ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கூட வந்து பில் ஐக்கானில் ஆன் ஹண்ட்ரட் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து ஆன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சேனலுக்கு சூப்பர் தேங்க்ஸ்ன்ற ஆப்ஷன் வந்து எனேபிள் ஆகிருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளுக்கு ஜாயின் மெம்பர்ஷிப் அப்படின்ற கேட்டகரியை வந்து எனேபிள் ஆகிருக்கு உங்களுக்கு பிடிச்ச கேட்டகரியில் ஜாயின் வந்து பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரயில்வே இதில் வந்து பார்ட் ஒன்றில் வந்து அதோடய ஹிஸ்ட்ரி பேசிக்காக என்னென்ன வந்து ட்ரெயின் எங்கெங்கே வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இயக்கி பார்த்தாங்க அப்படின்றது வந்து நம்ம பார்த்தோம் ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கேஜ் டிஸ்டன்ஸ் ஓகேங்களா ஒரு ஒரு இதுக்கும் என்னென்ன கேஜ் டிஸ்டன்ஸ் ஸோ அதில் வந்து அஞ்சு கேஜ் டிஸ்டன்ஸ் பார்த்துருப்போம் அதுக்கப்புறம் ஒரு லோடிங் கேஜ் டிஸ்டன்ஸ் வந்து பார்த்துருப்போம் ஸோ இந்த மீதி இருக்கிற அந்த அஞ்சுமே வந்து அரிசண்டல் டிஸ்டன்ஸை சொல்லும் ஸோ லோடிங் கேஜ் வந்து வெர்டிக்கல் டிஸ்டன்ஸ் வந்து சொல்கிறது வந்து நம்ம தெளிவாக வந்து லாஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்துருந்தோம் யாராவது ஸ்கிப் பண்ணியிருந்தால் வந்து நண்பர்கள் வந்து பிளேலிஸ்ட்டில் போய் பாருங்கள் ஸோ இந்த வீடியோவில் அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்தீங்கன்னா வந்து இது வந்து ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு ஃபார்முலா மாதிரி தான் ஸோ பார்த்துக்கோங்க வெயிட் ஆஃப் ரயில்ஸ் இன் டன்ஸ் ஓகேங்களா ஒரு ரயில் இருக்குது ஸோ அந்த ரயில் வந்து வெயிட்டில் மெஷர் பண்ணுறோம் அது அந்த வெயிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டன்ஸில் வந்து கணக்கெடுக்க போகிறோம் ஓகேங்களா அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு டன்னாக இருக்கும் பொழுது வெயிட் ஆஃப் ரயிலின் டன் வந்து ஒன்றாக இருக்கும் பொழுது ஓகேங்களா லோக்கோமோட்டிவோட ஆக்சியல் லோடு ஓகேங்களா லோக்கோமோட்டிவோட டோட்டல் ஆக்சியல் லோடு எவ்வளோ இருக்குன்னா ஃபைவ் டன் இருக்கும் ஸோ இது வந்து கேட்பாங்க வெயிட் ஆஃப் ரயிலின் டன்ஸ் டிவைட் பை லோக்கோமோட்டிவ் ஆக்சியல் லோடு இன் டன்ஸ் ஈக் ஈக்குவல் டு எவ்வளோ ஒன் பை ஃபைவ் டென் ஆர் ஒன் பை ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஒன் பை ஃபோர் டென் ஒன் பை ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இந்த மாதிரி கேட்பாங்க ஸோ ஒன் பை ஃபைவ் டென் ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃப்ளாட் ஃபோட்டட் ரயிலோட டைமென்ஷன் ஸோ நிறைய ஃபோட்டட் டபுள் ஹெட் டைமென்ஷன் கேட்கலாம் ஃப்ளாட் ஃபோட்டடும் கேட்கலாம் ஓகேங்களா நார்மல் மூணு இருக்கும் ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு இப்போ நம்ம கரஸ்பாண்டிங் வந்து நம்ம இந்தியாஸில் நம்ம ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃப்ளாட் ஃபுட்டட் ரயில்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ அதனால் அதுலேருந்து தான் கேள்வி வந்து கேட்பாங்க ஸோ ஃப்ளாட் ஃபுட்டட் ரயில் டைமென்ஷன் வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து என்ன ஷேப்பில் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இன்வெட்டட் டி ஷேப் ஓகேங்களா நாட் ஐ ஷேப் இன்வெண்டட் டி ஷேப் மேலே வந்து நம்மளுக்கு கம்மியாக இருக்கும் கீழே வந்து அதோடய ப்ரா வித்து வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து இன்வெர்டட் டி ஷேப் ஓகேங்களா ஸோ இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மேலே ஓகேங்களா ஸோ அந்த காஜ் ஃபேஸ் இருக்குல்ல ஸோ அந்த கேஜ் ஃபேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிக்ஸ்டி ஓகேங்களா இது வந்து வந்து சென்டிமீட்டரில் வந்து இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு கீழே ஓகேங்களா பாட்டமோட ஃபுட் ஃபுட்டிங் ஃபுட்டில் இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எவ்வளோ பேர்ஸ் இருக்குன்னா ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் இதோட ரெண்டு மடங்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இதை மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா வந்து கிட்டத்தட்ட ஒன் தேர்ட்டி டூ ஓகேங்களா ஒன் தேர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர்னு வரும் ஸோ அப்போ ஒன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிட்டத்தட்ட ரெண்டு மடங்கு வந்து கீழே வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அதனால் தான் இன்வெர்டர் டி ஷேப்னு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளாஞ்சஸ் பார்த்ததுக்கப்புறம் நடுவில் இப்போ வெப் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அந்த வெப்போட டோட்டல் திக்னஸ் எவ்வளோ இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து தேர்ட்டீன் சென்டிமீட்டர் ஓகேங்களா தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் நைன் எம்எம் ஓகேங்களா சாரி இது ஃபுல் ஆல் டைமென்ஷன்ஸ் ஆர் இன் எம்எம் ஓகேங்களா ஸோ மாற்றி சொல்கிறேன் எம்எம் எல்லாமே வந்து எம்எம் ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து இது மேலே இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஹெட்டு சென்ட்ரல் இருக்கிறது வெப் கீழே இருக்கிறது வந்து ஃபுட் ஓகேங்களா இது உங்களுக்கு ஒரு டைரம் நல்லாவே காட்டுறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது டோட்டல் ஹைட்டு ஃப்ரம் தி ஃபுட் பாட்டம் ஆஃப் த ஃபுட் டு தி டாப்
இது மேலே இருக்கிற ஹெட்டு வந்து தேஞ்சு போயிடுச்சுன்னா மறுபடியும் ரொட்டேஷன் பண்ணி இந்த ஹெட்டு இது வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து டே டு டேயில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து இந்த புல் ஹெட்டு ட்ரையில் வந்துச்சு ஸோ இது பாட்டம் ஃபுட் கம்மியாக வச்சுட்டு ஏன்னா இது தேஞ்சு போகிறனால இதோட வித்து வந்து அதிகப்படுத்திடலாம் அப்படின்னு வந்து மாற்றினாங்க புல் ஹெட்டில் ஸோ அது ரொம்ப ட்ராபேக்காக இருந்தது ஸ்ட்ரக்சரலாக பார்க்கும்பொழுது ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணாங்க இதை ஓல்டு பண்ணிக்கிறது இந்த புல் ஹெட்டு ஓல்டு பண்ணிக்கிறதுனே தனியாக ஒரு ஃபிஷ் பிளேட்ஸ் மாதிரி யூஸ் பண்ணி ஸோ ஓல்டு பண்ணுவாங்க கீழே ஒரு ஃபூட்டை வந்து ரெடி பண்ணி பண்ணுவாங்க ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மெட்டீரியல்ஸ் அவங்களுக்கு வந்து தேவைப்பட்டுட்டு இருந்தது ஓகேங்களா இது வந்து ஸ்லீப்பர்ஸ் பண்ணும்போது இதில் வந்து எக்ஸ்ட்ரா அந்த மாதிரி வந்து பாட்டமில் வந்து அட்டாச் பண்ணி அதுக்கப்புறம் வந்து இது ஃபிக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி இருந்தது டைரெக்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியாது ஸோ அதை வந்து ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்கோசம் தான் இந்த கீழே இருக்கிற போர்ஷன் அப்படியே கன்ஸ்ட்ரக்ஷனே வந்து அட்டாச் பண்ணுற மாதிரி ஸோ இந்த ஃபுட்டிங் வந்து ரெடி பண்ணியிருப்பாங்க ஓகேங்களா டோட்டலாக வந்து ரெடி பண்ணி மேலே வெப் போர்ஷன் வந்து அதே போர்ஷன் வந்து பண்ணியிருப்பாங்க கொஞ்சம் சைஸ் கம்மியாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வந்து பெஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃப்ளாட் ஃபுட்டு ட்ரெயில் ஸோ அதோட ஃபுல் க்ராஸ் செக்ஷன் இது ஹைட்டு ஹெட்டு சென்ட்ரில் வந்து வெப்பு கீழே வந்து ஃபுட்டு ஸோ இங்கே வந்து ஃபினிஷிங் ஆங்கிள் ஃபி ஃபிஷிங் ஆங்கிள்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த சைட் ஹெஜ் வந்து ஃபிஷிங் ஆங்கிள் வந்து சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த டைமென்ஷன் வந்து இதுதான் ஓகேங்களா ஆயில் டே ஆல் டைமென்ஷன்ஸ் ஆர் இன் எம்எம் ஃபார் தி ஃப்ளாட் ஃபுட்டர் ட்ரெயில்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ ஃபார்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் செவன் செவன்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் சிக்ஸ் அதில் வந்து கிளியராக புரியலனா வந்து நீங்கள் இதை வந்து ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து நல்லா தெளிவாக பார்த்துக்கோங்க இந்த ஸ்டெம்முன்னு சொல்லலாம் ஆர் வெப்னு சொல்லலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா வந்து இப்போ நம்ம ரயிலோட கிராஸ் செக்ஷன் வீலோ ஃபுல்லாக பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் அதோட லென்த்து பேஸ் பண்ணி ஓகே ஒரு லென்த் ஆஃப் ரயில் ஓகேங்களா அதை வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு இதை சொல்லுவோம் ஒன்று ப்ராட் கேஜ் இன்னொன்று வந்து மீட்டர் கேஜ் ஓகேங்களா மீட்டர் காஜ் ஸோ ப்ராட் கேஜில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு பன்னிரெண்டு புள்ளி எட்டு எம் மீட்டர் வந்து இருக்கும் ஸோ அதை ஃபீட்டில் பார்த்திங்கன்னா வந்து நாற்பத்தி ரெண்டு ஃபீட்ரு ஸோ இதை வந்து கிட்டத்தட்ட அப்ராக்சிமேட்டாக நீங்கள் வந்து ஞாபகிச்சிக்கலாம் அக்யூரேட்டாக வந்து ஞாபகிச்சிக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அதில் வந்து ப்ராட் கேஜ் வந்து தேர்ட்டின் ஃபீட் மீட்டர் கேஜ் வந்து டுவெல் ஃபீட் ஓகேங்களா ஸோ அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா டுவெல் மீட்டர் ஓகேங்களா சாரி சாரி டுவெல் மீட்டர் தேர்ட்டின் மீட்டர் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தேர்ட்டின் மீட்டர் போது ஃபார்ட்டி டூ ஃபீட் வரணும் இது வந்து தேர்ட்டி நைன் ஃபீட் வந்து வரணும் ஓகேங்களா ஸோ ப்ராட் கேஜ் வந்து தேர்ட்டின் மீட்டர் அப்ராக்சிமேட்டாக சொல்லணும்னா தேர்ட்டின் மீட்டர் அக்யூரேட்டாக சொல்லணும்னா டுவெல் பாயிண்ட் எயிட் மீட்டர் மீட்டர் கேஜ் வந்து அப்ராக்சிமேட்டாக வந்து டுவெல் மீட்டர் ஞாபகிச்சிக்கலாம் ஸோ அக்யூரேட்டாக வந்து ஆப்ஷன் வந்து லெவன் பாயிண்ட் எயிட் நைன் மீட்டர் தான் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து நம்மளுக்கு கால்குலேஷன்ஸ் ஓகேங்களா இப்போ வந்து ஒரு பர் மீட்டர் லென்த்துக்கு வந்து இந்த ப்ராட் கேஜஸை வந்து ப்ரொவைட் பண்ண போகிறாங்க அந்த பர் மீட்டர் லென்த் ப்ராட் கேஜ் வந்து ஒரு கிலோமீட்டருக்கு யூஸ் பண்ண போகிறாங்கன்னா எத்தனை நம்பர்ஸ் ஆஃப் லென்த் ஆஃப் ரயில்ஸ் வந்து தேவைப்படும் அப்படின்ற கொஷின் வந்து கண்டிப்பாக வந்து கேட்பாங்க அதை வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணி கொள்ளுங்கள் ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம பார்க்க போகிறது கோனிங் ஆஃப் வீல்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த கோனிங் ஆஃப் வீல்ஸ்ன்றது ஒன்று இல்லை உங்களுக்கு இமேஜ் பார்த்தோன்னே உங்களுக்கு புரியும் ஸோ பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு மொத்தம் நம்மளுக்கு மூணு கோனிங் இருக்கும் கோனிங்லாம் ஒன்றும் இல்லை ஒரு ஸ்லோப் வந்து க்ரியேட் பண்ணியிருப்போம் நம்மளோட மெட்டல் சர்ஃபேஸில் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா வந்து இது வந்து ரயிலோட ரயில்ஸில் அந்த வீலோட இதில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஸ்லோப் சர்ஃபேஸ் வந்து கொடுத்துருப்போம் இது தான் வந்து கோனிங்னு சொல்லுவோம் அதே போல் வந்து பார்த்திங்கன்னா கீழே அந்த பாட்டம் ஆஃப் த ரயில் இருக்குல்ல ஸோ இது வந்து வீலு ஓகேங்களா வீலோட கீழே இருக்கிறது வந்து இந்த இது வந்து ரயிலிங் இந்த ரயிலில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுவோம்னா ஒரு ஸ்லோப்பில் என்ன பண்ணியிருப்போம்னா இதை வந்து பிளேஸ் பண்ணியிருப்போம் இங்கே கீழே வந்து ஒரு ஸ்லோப்பில் வந்து பிளேஸ் பண்ணியிருப்போம் இது இது வந்து கோனிங் தான் சொல்லுவோம் ஓகேங்களா மொத்தம் நம்மளுக்கு வந்து மூணு கேட்பாங்க ஓகேங்களா ஒன்று வந்து அவுட்டர் வீல் இன்னர் வீல் அண்ட் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்லீப்பரில் ஸோ இந்த மாதிரி கொஷின் வந்து கேட்பாங்க ஸோ உங்களுக்கு என்னென்ன வரும் அப்படின்றது வந்து சொல்லிடுறேன் ஓகேங்களா ஸோ இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கோனிங் ஆஃப் வீலில் வந்து ஃபஸ்ட்டு வீல் வீல் இதை வந்து பார்த்துருவோம் அதில் வந்து கோனிங் ஆஃப் வீல் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் இன் டுவெண்ட்டி அவுட்வோர்ட் டைரெக்ஷனில் வந்து இருக்கும் அந்த அவுட்வோர்ட் இன்வெர்ட் வந்து தெளிவாக நான் பின்னா
யூஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணி தேஞ்சு போயிடுச்சுன்னா ஸோ நீங்கள் வந்து அதை கண்டிப்பாக ரீப்ளேஸ் பண்ணி ஆகணும் ஸோ ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் பை வெயிட் ஸோ இது வந்து கண்டிப்பாக கொஷனில் கேட்டுருக்காங்க ஸோ நீங்கள் வந்து இனி கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் தெளிவாக பார்த்துக்கோங்க ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் பை வெயிட் வந்து பர்மிஷன் லிமிட்டாக இருக்கணும் அதுக்கு மேலே போச்சுன்னா அந்த ரயிலே வந்து மாற்றணும் ஸோ இது வந்து வியரோட வேல்யூ ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் பை வெயிட் ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா வெல்டட் ரயில்ஸ்னு வந்து ஒரு சில இது வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஷார்ட் வெல்டட் ரயில்னா அதோட லென்த் த்ரீ டைம்ஸ் ஆஃப் லென்த்தாக இருக்கணும் லார்ஜ் வெல்டட் வெல்டட்னா என்ன ஜாயின் பண்ணுறது தானே ஸோ அப்போ வந்து எவ்வளோ லென்த் இல்லாம் த்ரீ டைம்ஸ் ஆஃப் லென்த் வந்து இருக்கலாம் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் டு தௌசண்ட் மீட்டருக்குள்ளே இருக்கணும் கண்டினியூஸாக பண்ணுறாங்கன்னா கிரேட்டர் தென் தௌசண்ட் மீட்டர் ஓகேங்களா ஒரு கிலோமீட்டருக்கு மேலே இல்லை ஸ்டேஷன் டு ஸ்டேஷனுக்கு வந்து இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட் வீடியோவில் வந்து நம்ம ஹிஸ்ட்ரி பார்த்துட்டு கேஜஸ்லாம் என்னென்னு பார்த்தோம் இந்த வீடியோவில் வந்து ஒரு ஃபார்முலா பேசிஸில் வந்து டோட்டல் அந்த லோடு வந்து எப்படி வந்து டிரான்ஸ்மிட்டர் வந்து ஆகும் ஆக்சிவல் லோடில் அதை எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவோன்றதை பார்த்துட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து ஃப்ளாட் ஃபுட்டோட ஃபுல் டைமென்ஷன் பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் அதோட லென்த் வந்து என்னன்றதை பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் கோனிங் ஆஃப் வீல்ஸ் அப்படின்றத பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் அதை வியர் ஆஃப் ரியல்ஸ் ஸோ ரயிலோட வந்து இதோட முடிஞ்சிருச்சு நெக்ஸ்ட் வீடியோ நம்ம வந்து ஸ்லீப்பர்ஸ் பற்றின இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம பார்ப்போம் ஸோ இதே போல் இன்ஃபர்மேஷன் வந்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் ரயில்வே ரிலேட்டடாக நம்ம சேனல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கோடி பிள்ளை கிளிக் பண்ணி லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ண மறந்துடாதீங்க நம்ம சேனலுக்கு சூப்பர் தேங்க்ஸ் வந்து மெம்பர்ஷிப் வந்து எனேபிள் ஆயிருக்கு பிடிச்சிருக்கிறதுல வந்து நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணி பயன்பெறுங்க ஓகேங்களா நன்றி நண்பர் அடுத்த பார்ப்போம்